La secretaria de Salud del Valle se refirió a los más recientes casos de salud que son alarma en el Valle, como lo es la presencia de los más de mil casos de dengue y el caso del coronavirus. Sobrepasamos la cifra de 10.000 casos de dengue y llevamos 17 casos relacionados con muerte asociada a dengue. Uno ayer y otro hoy. Ayer un señor adulto mayor y hoy una niña de 6 años. La funcionaria departamental explicó cómo diferenciar estas dos enfermedades. Es una situación supremamente compleja porque nos estamos distrayendo en otras cosas que si bien son importantes, no están afectando la vida de las personas. Diez mil y pico casos de dengue significan la epidemia más grande de los últimos 10 años, con la mortalidad más alta de los últimos 15 años. Estamos muriendo por dengue, por no reaccionar rápidamente a la sintomatología, pensando en una enfermedad de la que solamente hay nueve casos en Colombia. Es muy importante diferenciar el dengue de la infección respiratoria aguda que causa el coronavirus. El coronavirus causa una gripa que se caracteriza por fiebre, malestar general, dolor en la garganta, la broja faringe y secreción nasal, tos seca. Esos son los síntomas de una gripa que puede ser causada por el coronavirus, por la influenza, por el H1N1, por cualquiera de los virus que circulan. El dengue es una enfermedad que produce igualmente fiebre, pero se acompaña de malestar general, de dolor de cabeza, de dolor detrás de los ojos, detrás de los globos oculares, dolores en las articulaciones y dolor en el cuerpo y si acaso síntomas gastrointestinales, nunca respiratorios. La tos, la rinorrea, el dolor de garganta y la tos son de infección respiratoria aguda. La fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en los huesos, lo causa el dengue. Y si esa sintomatología se asocia a sangrado de las mucosas por la nariz, por las encías, por la vagina, o a dolor en la boca del estómago, náuseas, vómito, diarrea, sobre todo en los niños, es un dengue grave. Entonces son dos enfermedades que la una, ambas tienen fiebre, pero la una afecta el sistema respiratorio y la otra el sistema digestivo. Si usted tiene fiebre, más molestias digestivas y dolor en el cuerpo, muy probablemente es un dengue. Y si su niño se ve severamente enfermo y se queja de dolor de estómago, por favor consulte inmediatamente porque puede ser un dengue hemorrágico que debe tratarse hospitalariamente. El 95% de los casos de personas con dengue grave deben estar hospitalizadas y no estamos hospitalizando más allá del 87%. Ese eh, porcentaje que se queda sin la atención precisa son los que se nos están muriendo, porque llegan tardíamente y ya no hay forma de reponer las plaquetas, producen sangrado masivo y se mueren. Es de importancia acudir al médico ante la presencia de síntomas. Nosotros estamos en epidemia, eso significa la atención de todas las instituciones a la, a la atención del dengue, el saber, todos los médicos saben que el dengue eh, con signos de alarma se debe hospitalizar y le hacemos seguimiento estrecho a el dengue hemorrágico especialmente que ustedes, que ustedes llaman hemorrágico y que nosotros llamamos dengue grave porque requiere hospitalización y porque causó en los últimos dos días dos muertos. Por su parte se refirió al caso de una persona solicitada por el sistema judicial que decía padecer coronavirus. Se presenta a una persona y dice que tiene es un caso sospechoso de coronavirus, que tiene una prueba que va a ser positiva, no se presenta con ningún tipo de protección para las demás personas y entrega una certificación escrita en donde informa ese caso. Nosotros hasta el momento hemos revisado nuestras bases de datos y no figura. Se ha ordenado una administración técnica administrativa porque los casos, nosotros no estamos certificando casos sospechosos como casi probables, solamente se estamos certificando casos confirmados y eh, la autoridad sanitaria en el departamento es la Secretaría Departamental de Salud quien debería firmar una certificación de algún caso de esos, de requerirlo a alguna persona que piensa que tiene coronavirus y que es llamado por la autoridad judicial. Esa certificación pues carece de... de conocimiento médico y se va a investigar y se informará a las autoridades competentes los resultados.